ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவை ஆடுமனை இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய் பார்க்க போகிறோம்னா ஐஸ் பாப்சிக்கல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீட்லேயே ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு ஈஸியாக வீட்லேயே பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் இப்போது ஒரு மூணு ஆரஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் கிரேப்ஸு அப்புறமா ஒரு கப் சில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி க்ரெஷ் வீட்டில் இருந்தது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு சர்க்கரை அவ்வளோதான் இதை வச்சுட்டு நம்ம ஐஸ் செஞ்சிடலாம் இப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு எல்லாம் ஒரு ஜூஸரில் போட்டுட்டு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சர்க்கரை வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஜூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அது நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இப்போ அடுத்ததாக கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் தான் அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சீ சீடு இருக்கிறத எடுத்திங்கன்னா கட் பண்ணிவிட்டு சீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது சர்க்கரை சேர்த்துட்டு இதையும் ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கல வெறும் ஃப்ரூட்ஸை மட்டும்தான் அப்படியே அடித்து எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வடிகட்ட தேவையில்லை இது சீடு இல்லை இல்லையா அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் அப்படிதான் பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் பல்பியாக இருக்கும் அது வந்து ஐஸ் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் டெக்ஸ்சரு அதனால் நான் அப்படியே வடிகட்டாமல் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த பாலில் வந்துட்டு இந்த ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் அந்த ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை வந்துட்டு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் வந்துட்டு ரோஸ் மில்க் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது இந்த ரெடிமேடாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இது வேண்டாம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்ட்ராபெரி க இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணி பாலோடு சேர்த்து பிளைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை ரெண்டு நிமிஷம் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் அந்த கிளாஸில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிருக்கு நாம் ஐஸ் மோலில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாப்சிக்கல் மோல்டு இருக்குது அப்புறமா குல்ஃபி மோல்டும் இருக்குது எதில் வேணால் நாம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் கீழே வந்துட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே நம்மளோட இஷ்டம்தான் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் அந்த ஜூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதில் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கறதால கண்டிப்பாக காலி ஆகிடும் காலி செஞ்சுருவாங்க பசங்க நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி கொடுத்தாலும் இல்லை ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுத்து கொடுத்தாலும் அது போகவே போகாது இந்த மாதிரி சம்மரில் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஐஸ் செஞ்சு கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க பசங்க சம்மரில் கோல்டு ஒன்றும் ஜாஸ்தியாகவும் ஆகாது ஃப்ரூட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ஒன்றில் ஆரஞ்சும் ஒன்றில் கிரேப்பும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறமா ஒன்றில் ஆரஞ்சு கிரேப்பு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு இதில் ரோஸ் மில்க் சேர்த்துக்கலாம்
அவ்வளோதான் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எட்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்தோன்னா நமக்கு ஐஸ் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பசங்க நீங்கள் இது செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது குல்ஃபி மோல்லையும் அதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நம்ம எட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மோல்டு இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கிளாஸில் கூட வச்சு செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சில்வர் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா டீ டம்ளர் அதில் இந்த மாதிரி எந்த ஜூஸ் செய்கிறீங்களோ அதை சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைனா கிளிங் ரேப் இவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை இந்த கிளாஸ் மேலே ரேப் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் ஸ்டிக் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஸ் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி என்கிட்ட கிளிங் ரேப் தான் இருந்தது நான் அதை வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி மேலே நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா சுற்றி விட்டுருங்க அது நல்லா கிளாஸில் ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் செஞ்சுட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக நடுவில் ஸ்டிக் வைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ஸ்டிக் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா சாரி ஐஸ் ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அதை வச்சுக்கோங்க இதுவும் இல்லையா அப்போது எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்பூன் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஸ்டிக் இல்லைனா ஸ்பூன் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் இல்லைனா சில்வர் ஸ்பூன் எது இருந்தாலும் ஓகே அதை இந்த மாதிரி நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு அழகாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம் கழித்து நான் இப்போ எடுத்துட்டேன் அதை ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா இவ்வளோ ஈஸியாக வந்துடும் அவ்வளோதான் சூப்பரான குச்சி ஐஸ் வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கவே ஆசையாக இருந்தது இது நம்மளே வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி கொடுத்தோன்னா பசங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த சம்மரில் அவ்வளோதான் கலர்ஃபுல்லாக ஐஸ் பாப்சிக்கல்ஸ் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம்